ഓക്കെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഷോർട്ട് ടൈപ്പുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മളൊരു ആറ് ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഡെറിവേഷനാണ് പ്രീവിയസ് ലെക്ചറിൽ ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നത് ഫീൽഡ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ രണ്ടാമത്തതാണ് റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഷോർട്ട് ടൈപ്പുകളുടെ റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇത് കഴിഞ്ഞ ഡെറിവേഷൻ പോലെ അത്ര ലെങ്തി അല്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ പ്രീവിയസ്ലി ഫൈനൽ റിസൾട്ടുകൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആ ഫൈനൽ ആൻസേഴ്സ് അതായത് ഇ തീറ്റൻ്റെ വാല്യൂ എച്ച് ഫൈൻ്റെ വാല്യൂ ഓക്കെ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഇ തീറ്റൻ്റെ എച്ച് ഫൈൻ്റെ വാല്യൂസ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പോയിൻറ്റിങ് വെക്ടർ പോയിൻറ്റിങ് വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഓഫ് റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് കോൺജുഗേറ്റ് ഓഫ് വാട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇയും എച്ചും നമുക്ക് എല്ലാ കോമ്പോണൻറ്റും എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം ഓൺലി ടു കോമ്പണൻസ് ആർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് അറ്റ് ദി ഫാർ ഫീൽഡ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ കോമ്പണൻറ്റ് ഇൻ്റെ തീറ്റ കോമ്പണൻറ്റും എച്ചിൻ്റെ ഫൈവ് കോമ്പണൻറ്റും മാത്രമേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെയും റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും വേവ് ഇമ്പിഡൻസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ വേവ് ഇമ്പിഡൻസ് അപ്പോൾ ഈ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജെഡ് ടൈംസ് എച്ച് ഫൈ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇ തീറ്റയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്ത് പോയിൻറ്റിങ് വെക്ടർ ഇൻഡിക്കേഷനിൽ പോയിൻറ്റിങ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഓഫ് റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഇസെഡ് ഇൻ ടു എച്ച് ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എച്ച് ഫൈവ് കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എച്ച് ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എച്ച് ഫൈവ് കോമ്പണൻ കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എച്ച് ഫൈവ് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം പിന്നെ എന്താണുള്ളത് ഇസെഡ് ആണ് ഇസെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രിൻസിക് ഇമ്പിഡൻസ് ഓർ വേവ് ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ ബൈ എഫ് സിലോൺ പെർമിയബിലിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എച്ച് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മ്യൂ ബൈ എഫ് സിലോൺ അപ്പോൾ എച്ച് ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എച്ച് ഫൈവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം എടുത്താൽ ഓക്കെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഒമേഗ ഐ നോട്ട് എൽ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ഫോർ പൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആ വാല്യൂ നമുക്ക് അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പോയിൻറ്റിങ് വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഡെൻസിറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എച്ച് ഫൈൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിൻറ്റിങ് വെക്ടർ കിട്ടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ പോയിൻറ്റിങ് വെക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റേഡിയേറ്റഡ് പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം റേഡിയേറ്റഡ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് പോയിൻറ്റിങ് വെക്ടർ ആണ് ഓക്കെ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് പോയിൻറ്റിങ് വെക്ടർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് റേഡിയേറ്റഡ് പവർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സ്ഫിയർ ആണ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ ടു ടു പൈ സീറോ ടു പൈ എച്ച് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ ഡി ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതറിയാമല്ലോ നമ്മളൊരു സ്ഫിയർ ഇൻക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് സീറോ ടു ടു പൈയും തീറ്റ സീറോ ടു പൈയും ആണ് വരി ചെയ്യുക ഓക്കെ അതെ സ്ഫെറിക്കൽ കോഡിൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ആർ സ്ക്വയർ സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ ഡി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പണൻറ്റ് വരും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫെമിലിയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യും എച്ച് ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഈ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യാം ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളാണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഒക്കെ പുറത്തെടുക്കുക പിന്നെ സൈൻ ക്യൂബ് തീറ്റ ഒരു സൈൻ തീറ്റ ഈ സൈൻ തീറ്റ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു സൈൻ തീറ്റ ഓക്കെ ദെൻ ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ
എക്സാമ്പിളിൽ സൈൻ റേസ് ടു ത്രീ തീറ്റയാണ് അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ആണ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ടു അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊന്നും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനില്ല ടു ആണ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഉണ്ടാവുക ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ നമ്മുടെ എൻ വാല്യൂ എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ റിസൾട്ട് വാല്യൂസ് ഫോർമുല പ്രകാരം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ റിസൾട്ട് ടു ബൈ ത്രീ കൊടുത്തു ദെൻ ഇൻ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടു ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ഡി ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ടു പൈ എന്ന് കിട്ടും സിമിലർലി ഈ ടു ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ ത്രീ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂസ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പവർ റേഡിയേറ്റഡ് റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ ബൈ എഫ് സിലോൺ ബീറ്റ സ്ക്വയർ ഐ നോട്ട് സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് പൈ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് പവർ റേഡിയേറ്റർ ആവറേജ് പവർ റേഡിയേറ്റർ ഇനി നമുക്കറിയാം ഒരു ആൻറ്റിനക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതാണ് എന്ത് റെസിപ്രോസിറ്റി തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എന്തൊക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആൻറ്റിനൊക്കെ വാലിഡ് ആണ് അതൊക്കെ റെസീവിംഗ് ആൻറ്റിനൊക്കെ വാലിഡ് ആണ് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ആൻറ്റിനൻ്റെ പവർ റേഡിയേറ്റഡിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു റെസീവിംഗ് ആൻറ്റിനയുടെ പവർ റെസീവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പവർ റെസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പവർ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫിക്ഷ്യസ് റേഡിയേറ്ററിലൂടെ അത് ഒരു ഫിക്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിൽ അത് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എത്രമാത്രം പവർ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത്രമാത്രം പവർ ഒരു ഫിക്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്ററിനകത്തൂടെ ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു അസംഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫിക്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഈ പവർ റേഡിയേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ റിസീവ്ഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എം എസ് സ്ക്വയേഡ് ആർ ആർ കാരണം നമ്മളിവിടെ ആ പവർ ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഫിക്ഷ്യസ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതാണ് എന്ത് ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഐ ആർ എം എസ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് ഓക്കെ ഇൻ ടു ആർ ആർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഈ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് ഐ നോട്ട്സ് ഈ ഈ വാല്യൂവിന് എന്ത് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് ഐ ആർ എം എസ് സ്ക്വയർഡ് ആർ ആർ ആണ് ഈ ഐ ആർ എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ നോട്ട് സ്ക്വയർ ബൈ റൂട്ട് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഇൻ ടു ആർ ആർ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആർ ആറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ ഈ ഐ നോട്ട് സ്ക്വയർ ഐ നോട്ട് സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ആവാം ഓക്കെ ബാക്കി ആർ ആറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മ്യൂ റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ ബൈ എഫ് സിലോൺ ബീറ്റ സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ് ബൈ ഓക്കെ ഇനി മ്യൂ ബൈ എഫ് സിലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂ നോട്ട് ബൈ എഫ് സിലോൺ നോട്ട് ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ ആർ ബൈ എഫ് സിലോൺ ആർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മ്യൂ നോട്ട് ബൈ എഫ് സിലോൺ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എയർ അല്ലെങ്കിൽ വാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഈ റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ ബൈ എഫ് സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി പൈ ആയിരിക്കും സോ റേഡിയേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വൺ ട്വൻറ്റി പൈ ഇൻ ടു ബീറ്റ സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ് പൈ ഓക്കെ അതായത് ഇനി ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒമേഗ ബൈ സി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഇൻ ടു ഒമേഗ സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അതിന് വീണ്ടും അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒമേഗേനെ ടു പൈ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ടേമിലോട്ട് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടു പൈ ബൈ ലാംഡ ടേമിലോട്ട് ടു പൈ സി ബൈ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിലോട്ട് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എയ്റ്റി പൈ സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ ബൈ ലാംഡ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും എൽ ബൈ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എയ്റ്റി പൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ നയൻറ്റി കിട്ടും എൽ ലാംഡ സ്ക്വയർ അതാണ് എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി സെവൻ നയൻറ്റി എൽ ലാംഡ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഫീൽഡ് ഡിറൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതിൻ്റെ മാക്സിമത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ റിമൈനിങ് എന്ത് മാത്രമുള്ളത് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബാക്കി എല്ലാ ടേമും ക്യാൻസലായി പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമലൈസ്ഡ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റയാണ് അപ്പോൾ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ കിട്ടി അത് നമ്മൾ ഈ ബീം സോളിഡ് ആംഗിൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ക്യൂഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സീറോ ടു ടു പൈ സീറോ ടു പൈ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ ഡി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സൈൻ ക്യൂബ് തീറ്റ ഡി തീറ്റ ഡി ഫൈവ് വരും സിമിലർലി സീറോ ടു പൈ സൈൻ ക്യൂബ് തീറ്റേനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു ഇൻറ്റു സീറോ ടു പൈ ബൈ ടു സൈൻ ക്യൂബ് തീറ്റ ഡി തീറ്റ എന്ന് പറയാം സീറോ ടു പൈ ബൈ ടു സൈൻ ക്യൂബ് തീറ്റ ഡി തീറ്റേനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് എന്താണ് വാലീസ് ഫോർമുല അത് പ്രകാരം ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ഇനി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ കിട്ടും അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പൈ അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പൈ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും എന്ത് ഭീം സോളിഡ് ആംഗിൾ ഇനി ഭീം സോളിഡ് ആംഗിൾ കിട്ടിയാൽ നമ്മളെങ്ങനെ ഡയറക്റ്റിവിറ്റി കാണാം ഫോർ പൈ ബൈ ഭീം സോളിഡ് ആംഗിളാണ് എന്ത് ഡയറക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ പൈ ബൈ എയ്റ്റ് പൈ ബൈ ത്രീ കിട്ടും അപ്പോൾ ക്യാൻ ചെയ്താൽ ഈ റേഷ്യോ ത്രീ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് എ ഷോർട്ട് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസും പഠിക്കുക ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി വരുന്ന ഹാഫ് വേവ് ഡൈപ്പോളിൻ്റെയും ഇതേപോലെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ഡെറിവേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഈ ആറ് ഡെറിവേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടോ നിർബന്ധമായിട്ടും വരും ഓക്കെ താങ്ക്